تدرون ان هذه الشجره اللي هي شجره كريسمس لها علاقه باقوام وثنيين كانوا يقدمون البشر كقربان لالهتهم اقوام وثنيه كانوا يقدسون هذه الشجره ويقدمون اطفالهم كقرابين لالهه الغابات والرعود وهذه الشجره نفسها لها علاقه باقوام عذبهم الله سبحانه وتعالى مذكورين في القران وممكن تقراها بشكل مستمر ومستحيل انك ما قد سمعت بهذه الايه وعادا وثمود واصحاب الرس هذه الشجره نفسها كانوا المسيحيين يكفرون من يقتني هذه الشجره في بيته او يزينها او يعظمها ويعتقدون بانها عبادات وثنيه في الاصل والى زمنك هذا ولا تزال تشوف هذه الشجره في بيوت الناس كلهم حتى المسلمين وكانها ذراع الشيطان الايمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم كيف حالكم إن شاء الله أنكم بخير وموركم طيبة ومجهزين سناكاتكم وهي الأهم أبغى منك اليوم طلب بسيط أبغى تركز معي مزبوط لأن بنرجع في الزمن وراء وبناخذ سالفة هذه الشجرة من أول غرسة غرست على وجه الأرض إلى يومك هذا وإيش علاقتها بالشيطان وبنمشي خطوة خطوة مع الشيطان وكيف أضل الناس بهذه الشجرة لم سناكاتك وبسم الله نبدأ نرجع ورا لأول من غرس شجرة الصنوبر واللي يقال بأنه يافث ابن نوح عليه السلام وفي ذاك الوقت ما كان اسمها شجرة الصنوبر كان لها اسم ثاني مختلف تمام كان اسمها شاهد رخت أعتقد أني قلت الاسم صح الزبدة أنه شاهد رخت بتشوفه هنا كانت هذه الشجرة دائمة الخضار خضرة في الصيف في الشتاء في الخريف وفي الربيع في كل حالها خضرة ومن أول شتلة غرسها يافث ابن نوح عليه السلام وإبليس يدور حول هذه الشجرة وشاف في هذه الشجرة فرصة عظيمة ليضل فيها الناس يضل فيها أقوام كثير بحطها إبليس في مخه ومن هذاك الوقت بدأ يشتغل عليها وفعليا جات أقوام وعظمت هذه الشجرة وكان اسمهم أصحاب الرس كانوا في منطقة خضراء وقيل بأنهم في أذربيجان يعني أذربيجان الحالية كانت لأصحاب الرس قديمة وكان في أذربيجان نهر عظيم جدا كبير كان يسمى بنهر الرس وقيل بأن هذا هو سبب سبب تسميتهم بأصحاب الرس أي أصحاب النهر العظيم هذا نسبة لهذا النهر الكبير كان النهر العظيم هذا والكبير حولها الكثير من أشجار الصنوبر كانت كثيرة جدا حول هذا النهر وطبعا هذول الأقوام كانوا مفتونين بهذه الشجرة دائمة الخضار يجي الصيف لا زالت خضراء يجي الخريف لا زالت خضراء يعني ما بس تماما واللي حط فيهم اعتقاد بأن هذه الشجرة مو بشجرة طبيعية شجرة ليست من الأرض بل لها ملكوت خاص فيها ومن هنا بدأ الشيطان يشتغل حبة حبة على الوسواس يعني خلص الشغل الكبيرة والحين نشتغل تيكي تاكا بدأوا يشوفون هذه الشجرة شيء عجيب وشيء جدا عظيم بيوم من الأيام قرروا أنهم يذبحون عجل سمين لهذه الشجرة ليتقربون منها واللي بعد هذا الموقف حصل أمر جدا غريب فذبحوا العجل السمين هذا لهذه الشجرة وقاموا يشوونه والدخان بدأ يكون سحابة فوقهم وهم مستمتعين ومحتفلين بهذا اليوم العظيم عندهم فجأة والشجرة تبدأ تهتز أمام عيونهم شجرة الضخمة هذه كاملة تهتز وبدأ يطلع من هذه الشجرة صوت طفل صوت طفل صغير ما تتوقعون إيش هو الصوت هذا ما كانوا يدرون من وين جاي هذا الصوت لكنهم كانوا يعرفون أن هذا الصوت من جهة هذه الشجرة كان طفل صغير أشبه بنعيق الحمار ما تتوقعون إيش قال طبعا كان إبليس تلبس هذه الشجرة فقال بوركتم يا عبادي أنا ربكم ورضيت عنكم وهنا زاد الطين بلة فعبدوا شجرة الصنوبر من هذيك اللحظة وبعدها زادت عقيدتهم وذبحهم لهذه الأشجار إلى درجة أنهم حرموا على أنفسهم موية هذا النهر وقالوا بأنها روح الإله النهر من نص يغذي الأشجار اللي جنبها النهر هذا لا يجوز الشرب منه لا بهائمهم ولا أنفسهم وبعد فترة من كفرهم بالله سبحانه وتعالى وعبادتهم لهذه الشجرة بعث لهم الله سبحانه وتعالى نبي يعلمهم بأن اللي تكلم من هذه الشجرة هو الشيطان وإنها ليست ربهم ولا تنفع ولا تضر وإن الشيطان هو عدوهم الكبير جلس يعلمهم على التوحيد وعلى أن الله سبحانه وتعالى هو الله وحده بس كان ردهم بالتكذيب وحبسوه حتى 
متى توفي محبوس في زنزانته وكان تكذيبهم هذا وقتلهم لنبيهم سبب لعذاب الله سبحانه وتعالى لهم فعذبهم الله سبحانه وتعالى بفعلته وبعد هذول القوم انقطعت قصة هذه الشجرة انقطعت فترة طويلة سنين ومرة سنين تمر سالفة هذه الشجرة غامضة تماما واللي ما كان يعرفونه ان ابليس جالس يلعب في الخفاء على اقوام ما حد يعرفه معزولين عن الناس جاء عيسى عليه السلام ورفع الله اليه واشركوا بالله من بعده في مجمع نيقية والملحمة اللي صارت في الموحدين مرة وعدت وفي القرن الثامن ميلادي حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اي نعم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بتقريبا 150 سنة او تقريبا 200 سنة كان في رحلات تبشيرية للنصارى كانت تسمى بالبعثة الانجلوسكسونية شيء زي كذا الزبدة ان هذه البعثة تبشيرية يعني يدعون فيها للمسيحية طبعا سموها بالتبشيرية يعني يبشرونهم بان المسيح مات عشانهم يعني في الامة يا حبيبنا سوى اللي تبغاه ذنوبك كلها مغفورة فعشان كذا سميت بالتبشيرية ما سميت بالدعوية لان الدعوية تختص بدعوة لعقيدة معينة وما كان عندهم عقيدة كانت عقيدتهم الوحيدة انك تفل امها خلاص المسيح مات عشانك كان مشارك في هذه البعثة التبشيرية قسيس يسمى بسانت بونيفاس كانت الرحلة هذه لالمانيا واللي اكتشف في هذه الرحلة اقوام غريبين جدا اقوام كانوا يحطون شجرة الصنوبر في بيوتهم وكانوا يعبدونها ويتبركون فيها فسألهم هذا القسيس ليش انتم تقتنون هذه الاشجار في بيوتكم هل هي للزينة او ايش قالوا لا هذه الاشجار تبعد عن الارواح الشريرة وتبعد عن الامراض طبعا هم وثنيين وكان عندهم اكثر من الهة مو بس شجرة الصنوبر هذه كان عندهم اكثر من الهة ومن الالهة هذه اله الرعد والغبات وكان يسمى بثور وكان عشان يتقون عذاب ثور هذا يقدمون كل سنة طفل كقربان لهذا الاله يعني كانوا يحطونه و... في يوم من الايام سانت بونيفاس خرج وانصدم بالموقف اللي هو فيه انصدم بانهم رابطين طفل يقال بان اميرهم في ذاك الوقت كانوا رابطينه في الشجرة وكانوا متجهزين انهم يذبحونه كان الكل يعني مسلم يعني تقدر تقول مغطى على عقولهم ما يشوفون الا انهم يقتلون هذا الطفل المسكين بس صح فيهم بونيفاس وقال لهم وقفوا ترى الاله اله الحب والسلام مو اله العذاب والموت وباي ذا واي يعني ذنوبكم مغفوره يعني واتس رونج فقالوا اما جد ان ذنوبنا كذا مغفوره وما يحتاج ان نذبح هذا قال لهم لا مره مره لا انتم ذنوبكم مغفوره خلاص انا اشوف من وجهه نظري ان سوى فيهم خير حقيقه يعني كل واحد عقيدته ابطل من الثانيه بس اقل شيء يعني الطفل المسكين هذا ما يموت كقربان ل إله مو موجود طبعا القسيس هذا خرب على إبليس شغلته كاملة كان سنين وسنين يظلهم بهذه الشجرة بس قال يا خوي من كفر في كفر عوافي يا أم شيء ما يسلمون يعني حطهم هنا في نار جهنم حطهم هنا في نار جهنم بس إبليس عنده مشكلة مع الشجرة هذه يبغى الناس تتبرك بهذه الشجرة بأي شكل من الأشكال وأنا بقول لكم ليش الأقوام الوثنية هذول اللي تنصروا تنصروا بس احتفظوا بهذه الشجرة في بيوتهم ما تخلوا عن شجرة الصنوبر هذه اللي كانت في بيوتهم دائم بس القسيس بونيفاس قال عوافي بكيفكم بس اهم شيء يعني زينوها ببعض الزينة اللي تعبر عن المسيح عشان ما تنسون المسيح وتهتمون بالشجرة هذه يعني ويغويكم الشيطان يعني. ما درى ان الشيطان هناك يصفق وفعليا حطوا فيها النجمة اللي تشوفونها الى يومكم هذا النجمة اللي اعلى الشجرة وبدأوا يزينون هذه الشجرة بالشموع طبعا النجمة هذه لها قصة كاملة قصة طويلة شويتين بس لها علاقة كبيرة بالمسيح في العقيدة النصرانية يعني كان قصة موجودة حتى في الانجيل يعني هنا بليز متكي تفصص على الروث وانتم بكرامة ويمصمص عظمة روق يعني يقول كيف اني وانا اخلط لكم ما بين الوثنية والكفر والشرك خليت هذا ولا يتنصر ويدعون بأن لله ولد وفي نفس الوقت يحتفظون بالشجرة اللي أنا أحب أغوي الناس فيها بس ما وقف إبليس هنا طبعا يوم أجاز بونيفاس لهم الشجرة واحتفاظهم لها في بيوتهم الكنائس اللي في بلاده رفضوا هذا الفعل وقالوا بأن هذا الأمر جدا خطير على عقيدتهم سواء يزينونها ولا ما يزينونها وكان بينهم برضو اختلافات شوية البعض قال عادي دام حاطين النجمة ويعني حاطين عليها رموز تدل على المسيح يعني it's okay brother مرت السنين وتناسوا هذه الشجرة يعني ترى إبليس 
دائما يشتغل على نفس طويل فلازم تحط في ذهنك بأن إبليس دائما يشتغل على النفس الطويل الحرب الباردة ما بيطلع لك بالسيف بيطلع لك بالحرب الباردة اللي على سنين تنسى وتتناسى يا حبيبي فعشان كذا حنا عجولين نحكم بسرعة خلق الإنسان من عجل مرت فعليا السنين وتناسوا هذه الشجرة البشر وصار عندهم أمر الشجرة هذه أمر بسيط وما طلعت سالفة هذه الشجرة برا ألمانيا كانت سالفة الشجرة هذه لا تزال في ألمانيا والنصارى اللي في ألمانيا فقط هم هم اللي يحتفظون بهذه الشجره كعاده من عاداتهم الين بعد الف سنه تقريبا شفت ابليس كيف يمشي لك على النفس الطويل الف سنه في القرن 18 ميلادي يعني حوالي من 1700 ميلادي ل 1800 ميلادي زوجه ملك بريطانيا العظمى جورج الثالث كان اصلها الماني فدخلت فكره الشجره هذه لبريطانيا وحطت انظار المجتمع على هذه الشجره بس ما كانت منتشره فكره انها تكون في البيوت ابليس هنا استخدم زوجه جورج الثالث بس عنا يدخل فقط فكرة الشجرة هذه لأن بريطانيا في ذاك الوقت كانت دولة عظمى ويعني تعتبر اليد العظمى لإبليس في ذاك الوقت بس لا زال إبليس يشتغل على النفس الطويل جلست سالفة هذه الشجرة في بريطانيا العظمى لمدة مية سنة مية سنة تقريبا وهذه الشجرة فكرتها موجودة لكن إلين هنا ما اشتغل عليها إبليس في القرن التسعة عشر تقريبا بريطانيا العظمى كان يحكمها الملكة فيكتوريا واللي كانت هي وزوجها يحبون هذه الشجرة حب عظيم طبعا عن زوجها اسمها البرت واللي هو برضو كان اصوله المانية واللي عزز فكرة حب هذه الشجرة في زوجته واللي كانت ملكة بريطانيا العظمى في ذاك الوقت كان يحبونها حب شديد الين بيوم من الايام اتخذ ابليس خطوته الاولى في نشر فكرة هذه الشجرة فوسوس لهذول الزوجين انهم ينشرون رسمة فقط لهم ولاطفالهم وهم يلعبون عند الشجرة هذه رسمة فقط رسمة لشجرة الصنوبر معلق فيها العاب والملكة فيكتوريا وزوجها البرت جالسين عند هذه الشجرة وكانت الرسمة زي ما انتم شايفين كأنها في بيتهم طبعا الرسمة هذه انتشرت انتشار ابليسي فظيع الرسمة صارت في كل مكان تعرف يعني ايش ترند؟ صارت ترند ترند بس زمان ما ادري كيف وكأن الشيطان نفث عقدة فيها وبعد الانتشار الابليسي هذا بدأ البرت والملكة فيكتوريا يرسلون اشجار الصنوبر لكل مكان الى المدارس الى البيوت الى الاسواق لكل مكان وكانوا يرسلون مع هذه الاشجار حلويات وخاصة بسكوت الزنجبيل اللي تلقونه موجود الى يومكم هذا قد شفتوا الحين الامريكان يسوون بيوت في كريسمس من بسكوت الزنجبيل هذا البيت ترى اصله من البرت وفيكتوريا هذولا كانوا يهدون بسكوت الزنجبيل مع هذا الاشجار طبعا فكره الشجره هذه كانت ممنوعه من عبات في امريكا وكان في قانون يمنعها تماما وكانت الكنائس تكفر من يقتني هذه الشجره ترى قريب السالفه هذه يعني في 1700 وشيء الين في 1900 ميلادي في القرن العشرين تم ازاله القانون قانون هذا تماما والكنائس حللت اقتناء هذه الشجرة في 1900 كثروا المهاجرين الألمان لأمريكا يعني كثروا جدا وصاروا يقتنون هذه الأشجار واللي بعدها تم إزالة قانون من الأشجار هذه أما الكنيسة فأجازت اقتناء هذه الأشجار يعني أنت متخيل في 1900 كانوا النصارى يكفرون من يأخذ هذه الشجرة يعني شيء عجيب في كيف لك بس بالمسلمين إذا كانت عند هذول المشركين النصارى المشركين في كيف لك عند المسلمين يعني من باب أولى إن ما نأخذها يعني وحلف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن لنسوي هذا الشيء خاصة بعد الحدث اللي حصل مع الصحابة في الجاهلية كان في شجرة نفس شجرة كريسمس شجرة كذا كيوت ويحطون عليها تعاليق وكذا وكان يسمونها بذات أنواط يعني ذات تعاليق وزينة كان وقتها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في طريقهم لمعركة خيبر مروا بشجرة ذات أنواط فشافوها صغار الصحابة وانعجبوا في هذه الشجرة وكانوا صغار الصحابة يعني حديثين الإسلام دوبهم أسلموا يعني دوبهم خرجوا من الجاهلية للإسلام فانعجبوا بشكلها جدا كان حلو جدا شكلها وجذاب كانوا طبعا المشركين في ذاك الوقت يعلقون فيها الأسلحة فزاد من جمالها من قلة علمهم بالإسلام قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط زي ما لهم ذات انواط، يعني نبغى شجرة في المدينة كذا، نبغى شجرة في المدينة كذا تكون زينة في المدينة وشيء يعني ايجابي وشيء بسيط يعني، بس التفت لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتفاتة التعجب، ملامحة مستغربة استغراب شديد، استغرب من طلبهم وقال لهم سبحان الله الله اكبر، هذا كما قال قوم موسى لموسى، يمروا على اقوام كانوا يعبدون الاصنام، فقالوا يا مو 
موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وطبعا قومه اتخذوا العجل كصنم يعبدونه من بعد هذا الطلب شوف كيف يمثل النبي صلى الله عليه وسلم بشكل إعجازي يعني قارن بين طلبهم هذا وطلب قوم موسى وكيف أنكم بتتخذون أشجار بعد طلبكم هذا في بيوتكم وتتبركون فيها زي ما فعل قوم موسى بعد ما طلبوا موسى إله مثل آلهتهم بس شوف كيف صدمك النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه بعدها قال لهم والذي نفسي بيده لا تركبون سننا من كان قبلكم حذ والقدة بالقدة يعني والذي نفسي بيده إنكم بتسوون زي قوم موسى والأقوام اللي قبل قوم موسى طلبوا موسى إله وصنم يعبدونه وأنتم طلبتوا شجرة قوم موسى اتخذوا الصنم من بعد موسى وأنتم تتخذون أشجار من بعدي يعني بتتخذون أشجار ذات أنواط وليته يشوف بأبي هو وأمي حالنا في هذا اليوم بيوت المسلمين مليانة من شجر البلوط واللي تعتبر اليد اليمنى لإبليس الين هنا وصلنا لنهاية المقطع اتمنى ان المقطع نال على اعجابك نشوفكم ان شاء الله المقاطع الجاية سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك